厳選クラシックチャンネルへようこそクラシック音楽好きのなこです今日は伝説級のカリスママエストロ井上道義さんにご自身が愛を注ぐ作曲家たちについてそしてご自身の引退の理由について語っていただいた濃厚なインタビューをお届けします昨年突如発表された2024年末での井上道義引退のニュースはクラシック音楽界に大きな衝撃を与えました今日の動画は引退を前にした世界的マエストロの貴重なインタビューですぜひ最後までご覧ください今演奏会についてもお話しいただきましたけれども先生は数多く CD やレコードも残してらっしゃいますよねそんなに多くないよそうなんですねそんなに多くない、うん、これまで思い出深かったものとかこだわっていた作曲家があったらぜひ教えてくださいモツアルトね、うん、これはねえっと写真撮った人がタバコでも吸ってみないちょっと格好つかないからって言うとからえー、じゃあちょっとタバコ貸してくださいって言って格好をしてるだけで僕はこの時タバコ吸ってないんです23歳の時だと思いますこれはねサルツブルグ・モーツァルテムでクレスハイムって素晴らしい王侯貴族の別荘で撮ったんだけど秋で綺麗な景色の中でやんなきゃいけないのはモーツァルトだけで相手はモーツァルテムで今のモーツァルテムよりずっと下手くそなんだけどずっと今より個性的だった方言でモーツァルトを喋ってて聞いたこともないようなプレゼンをするオーケストラですごく僕はいい時にここに来てたっていうふうに思った指揮をすると僕のテンポより全部遅いのねで自然と遅くなっちゃうんだけどその遅さがその環境の響きと長さでちょうどいいってことが気がついてあこれ遅くしようってどんどん遅くすることが好きになってーモーツァルトの40番なんていうのはすごく遅いのがすごくよくてその時23歳でしょモーツァルトは27歳の曲とか。でザルツブログにいたしモーツァルト友達になれそうだみたいな気持ちでやったんですけれど、うん、いとこのベズレとうんこの話かなんか手紙に書いてるけど俺もそういうところが好きでエッチな話とかするの大好きだったからそういうとこから勝手に僕はモーツァルトに会ったらそういう話しようとか思いながら演奏してたけどね。<笑>ただやっぱりもっと真剣に言えば楽譜の中にあったいろんな響きっていうのがこういう環境の中から生まれてきたのはすごい自然だなと思ってて僕はこれやる前に東京にいたんですけど文化会館に行く途中の景色とか小田急線とか山手線とかで見る景色の中でモーツァルトはやっぱりなかったんだよねただこのザーツブルグに行ったらこれはこういう音楽聞こえてくるよなって感じで不思議に思いましたカルロ・ジェッキっていうピアニストがいたんでその人指揮もしてたんですけどモーツァルトがすごい得意でウィーンでカルロ・ゼッキはカンマーオーケストラっていうのをやってるで僕はゼッキ先生のローマでのレッスンとかによく行ってたそれでその時にハイドンもいろいろ彼が指揮をしてるのをずっと見てて指揮者ってね教えてもらうってよりもね盗むんですよゼッキさんとかそのオーケストラそれからもう一つナポリに今とっくになくなっちゃったらイタリア放送局の小さいオーケストラがあってせいぜいベートーベンぐらいしかできない言ってみれば今のアンサンブルカナザーと同じサイズそのボルツァーノとナポリのオーケストラによく僕は指揮を呼ばれたんでそこでやる曲がどうしてもそういうものになるわけでやってるとものすごい面白くてもうハイドなんかなんで世の中の人もっと聴かないというふうに思い出したな104曲もあるんだけど本当はもうちょっとあるんだけど朝昼晩とかねその辺面白いしね途中のなんか番号詞が残ってない曲もすっごい面白いのたくさんあるんですよ何が面白いかって会話みたいなの会話うん対話だからそこに王様がいて今日面白い話しますから聞いてくださいっていうシェーラザーデンみたいなお話を聞かせるのでみんなやる人たちはみんな友達なの演奏者は雇ってる方も偉いんだけれど友達扱いで雇ってるわけでめちゃくちゃうまいのばっかり集めて朝から晩まで音楽やらしてるわけオタクなわけよ彼の楽譜はものすごいシンプルなわけでその楽譜通り演奏すると全然ダメなの。仲間内で当たり前だった方法で演奏しないとそれを発見するとめちゃくちゃ面白くなってきて常にそういう小さいオーケストラを経験してないとできないんですよ70年代80年代っていうのは日本には室内オーケストラってなかったですから
全くそういうことは経験できなかっただけどカール・ゼッキさんのオーケストラとかセント・マルティン・イン・ザ・フィールドっていうのオーケストラあったし室内オーケストラの中でよくハイドンを聴いてるとその仲間に入れてよって感じになるわけねでだから普通例えばベートーベンにしろブラームスにしろドボルジャークにしろチャイコフスキーにしろあっちやってる人こっち聴いてる人でしょだけどハイドンって仲間に入れてよって感じで聴く音楽なんだよねだから本当は大きいホールで聴いたって面白くないのやっぱり小さいホールで一人一人の音が聞こえるようなところで聴くと面白いでそういうことに気が付いた途端に面白くなって面白さが分かってきたらみんなにそれを聴いてもらいたくなるで僕は割と30ぐらいでヨーロッパで仕事ずっとしてたんだけど29歳ぐらいで日本フィルハーモニーで日本デビューっていうのをしたんですけどその後割とハイドンばっかり振った時代があるんですよよく聞かれたの「なんでその年でハイドンなんですか?」って言われたんだけどもうその時からハイドンにはまってましたねそれは生意気だけど俺絶対ハイドンうまいと思ってたし岩城宏行さんとか小沢誠二さんとか渡辺明夫さんとか朝比奈先生とか富山さんとかみんなハイドン下手だったもん俺絶対一,一番とか思ってやってたその頃あのあの鈴木君なんかいないから、うん、彼なんかはねそういうことをピリオド奏法から入って、うん、バロックから全部知って自分でも演奏してやれる時代でしょ、うん、彼だけじゃないけどそういう人増えてきてるよね、うん、だけどあの時代はハイドンは俺しかいなかったと思ってやってましたはいだけどイメージが違ったらしくてね、うん、なんとなく僕はベルリオーズかなんか振ってる方が様になるみたいにみんな思ったらしいんだけど心の中は違ったですね。そうなんですね。道吉先生といえば、マーラーの名演があることでも有名ですけれども。マーラーについてはいかがですか。うん、マーラーは異端児なんですね。ボヘミアの田舎から出てきたユダヤ人で。ウィーンの歌劇場の音楽監督まで。だっといったすごい能力のある指揮者としても天才作曲家としても素晴らしいんだけど嫌われ者だったんですねで多分すごくできるやつだから自分の意見を絶対曲げない指揮者だったと思うんだからだから嫌がられる部分がたくさんあったし女の人に対してもなんかちょっとうまくいかない関係がたくさんあって。奥さんともうまくいいかないしすごい美人の女優みたいな作曲もできる人と結婚したんだけどその人の才能は全部俺より低いからお前作曲やめろってやめさせたみたいな相当歪んだ人間だよねそういう異端児みたいな歪んだ人間として僕はお友達を感じたわけうんそうなんですね、うん、だからある時期モーツァルトをお友達と感じたようにまあらグスターのことを僕はお友達と勝手に自分で思い込んだわけ<笑>、えー、偏屈でしたから僕は生意気で、うん、この6番っていうのをまず振り始めたんですけどこれはだから周りの社会に対しての不満をぶつけてますよね音楽でね全部破壊してやるみたいなところがあって理想の世界が一番正しい世界だと思って書き込んだ曲でしょう。う4番なんかもそうですけど、うん、夢の中に生きてる人でしたね。と4番は最近出されたんですね。復刻版、うん。これ今のジジイ。これは昔の元気な頃の道吉<笑>、はい。マーラーの魅力はどんなところにあるんですか。恥ずかしげもなくすべての自分の命を俺の世界はこうだ。爆発だ。見てくれみたいな音楽だよね言葉で言うと岡本太郎だよね、うん、ユダヤ人であるっていうことは常に差別を受けてたんですよねそれが激しくなってついにヒトラーが何百万人も殺すってことまでなってしまったんだけどそれはヒトラー一人が悪いんじゃなくて全てのヨーロッパの人たちがユダヤ人に対して詳細がたけていて国もないのに自分の国の中に入ってきている憎たらしい人たちだと思った時代が長く続いてるんですよはっきり言って僕自身も子どもの頃は全く感じなかった俺自身なんかちょっと日本人じゃないみたいって思うこととかヨーロッパに行って、うん、僕はモーツァルトやってるんだけどなんで日本人がモーツァルトやんなきゃいけないんだろうとか思い出すともうパニックになるわけですよ。であのそういうい自分自身に対するその自分があの音楽をやっているという
ことに対する不安みたいなのが不安が持つマーラーには全て音楽としては現れてるからやってて自分の音楽やってるように感じられたからどんどんやったどんどんこうやった割とうまくいってでシカゴのオーケストラシカゴシンファニーオーケストラでクーベリックが音楽監督になってとっくにやめてたんですけど50周年っていう音楽会を用意してたんですねでも彼は80超えていてどうしても指揮ができないっていうことになって僕がやることになってマーラのクバをシカゴシンフォニーで触れるってことになったらもう死んでもいいやと思ったねでもその頃俺自身の自分の生活はもう一番今のもうほんと10倍ぐらいいろんな出来事があってすごい大変な時期だったんですよ父親死んだ日本のオーケストラとみんな喧嘩しちゃうドイツのマネージャーとも大喧嘩しちゃう恋人ともなんだかぐちゃぐちゃになるうつ病だった時代なんですよねその頃だからとてもこのマーラー9番をやることはありがたかったです割と僕はそういうふうな音楽との付き合いなんで僕は自分の人生を肯定するグッズとして音楽やってる感じなんですよ必要だからやってて音楽が好きだからやってるわけじゃないんだよマーラーと道吉先生の人生についての関連もお話しいただきましたけど一方でショスタコービチは俺自身だという言葉も<笑>残していらっしゃるようでこちらのショスタコービチについてもぜひお話をこれはね僕のマネージャーに言えばそうですねって一言で言うと思うあのねブラックなんだよブラックなんです、ね、心の中が非常に曲がっててね彼の育った時代がロシア革命とずっとこうリンクしてるんだねんお父さんがまだ元気だった頃に第一次ロシア革命があってで彼は子供の頃にあの、えー、群衆が大暴れして何人かが殺されてるのを見てるんだよね。うん、でそれから、うん、彼のお父さんは割と早く死んじゃって十いくつかで、えー、とお母さんとお姉さんと。妹かな、うんえー、3人を養うために、えー、映画館でピアノ弾いたり電気オルガン弾いたりして生計を立てながらサントペテルブルクその頃はレニングラードの学校でものすごいうまくピアノができて才能は最初からあって、うん、19歳の時にシンフォニー書いたらすぐアメリカで演奏されるっていうくらい最初から売れっ子だった人なんだよね。うん、だけれどソビエットってっていう全体主義の中でずっといろいろなんだかんだ言われながら生きた人なんですよね。例えば2番3番っていうシンフォニーがあるんですけど、60年代かなんかの前衛音楽よりももっと前衛な音楽を30年代に書いてるんですね。30年ぐらい先走ってで一番最後だけに。レニン万歳とか書いてるんだけどそれ本当にレーニン万歳と思いながら書いたのかレーニン万歳だよなって、えー、って書いたのかよく分かんないんだけど彼自身どっちも分かんないで書いてると思うんですけど僕から見ればどっちでもよかったまだ若いしで自分が書きたいことをもう何でもできた時代があってソビエトのマルクスのことは結果は悪かったんだけどもう本当に夢の大きい人間というものを信じた人間の善意ってものを信じちゃった大間違いの,あの時代が5年ぐらいあるわけですよ30年代に29年ぐらいから。でも世界中誰も考えたこともない国があるんだけれど政府がはっきりしないみたいなどういう国作っていいか分かんないみたいな時代があって世界中で一番自由を謳歌した時代があるんですよね。そこで2番3番作ってるからその頃彼らは社会主義ってものを本当に信じてたしすごくこう楽天的な時代に彼は生まれて自分のやることが好き勝手にできてで4番を書いた4番書いて本当にもう本当に好き勝手に書いた曲バイオリンなんかグビグビグビグビグビグビグビグビグビグビグビグビグビひけっこないようなこと書いたわけでしょ、うん、だからそんなの難しすぎるからやめてっておしまいになっちゃったわけそれでそれをやめさせられちゃってオクラにしたで
じゃあ分かりやすい誰でも分かりやすい曲書こうそうだな確かに俺は反省するよって言ってああいう恩恵とかああいうわけの分かんないものは俺にしか分かんないんだな分かったよみんなに分かる曲書く俺それだってできるからって言って書いたのが5番なんだよねで本当に書けちゃうんだ生意気なの生意気嫌なやつだろだから普通は俺にしか書けないことをしか書いてんだからって言ってわーって言って死んじまうんだよゴッホみたいにそこまで天才なのいやらしいよねそれが5番ですよねだけどそれを書いたって言ったんだけど革命の記念のために書いた音楽だからって言ってその曲を革命って名前つけちゃったりしてんだけど何の革命も関係なくて内容は自分が好きだった女の人のことと自分の関係を音楽にしてまるでベートーベンが書いたようなスタイルでもって彼自身の心の動きと女の人への愛情を書いただけの曲なんだよ。で誰も音楽ってそういうの分かんないんだよそういうふうに書かれてるってことは社会の中で生きるってことはこういうことなのかなと思ってこうやって生きればいいんだっていうふうになって俺自身はショスタコビチだって言い出したへえそうだったんですねこれを僕は2007年に今しっかり閉めちゃった日比谷公会堂でやれたんですねこれは本当に二度とない僕にとっては多分マーラーよりも大事な時期かなうん今演奏した方が絶対ショスタコビチいい演奏しますけれどこれは2007年の日比谷公会堂日比谷公会堂は戦争中に下町が全部焼夷弾でやられてういたにもかかわらず音楽会をやってたで僕の先輩がその話をしてくれて、うん、もう戦争中1945年あたりでもう本当に毎日が暗くて食べ物ももう思うように食べられないもう本当に明日どうなるか分かんない、まあ、今のウクライナみたいな状態だったでしょ。中にはいろんなこうユダヤ人差別じゃないけれど。朝鮮人差別とか、うん、もういろんな嫌なことが横行していてで日比谷だけ音楽会やってたからもうどうしても行きたいから危険でも行ったと、うん、であのその頃商船って言ってた山手線が動いてんだよね、うん、何が何でも動かすんだよねで新橋から日比谷公会堂まで歩いて、うん、で大学なんか聞いたってんだよ1945年の6月にでそのくらい音楽っていうのはもうもう娯楽じゃないわけ必要だったわけで僕音楽との距離ってそういうのが理想だから必要な人さえ聞いてくれりゃいいと思ってて。最近はいい本当に日本のホールってどこ行ってもいいホールたくさんありますけれどその頃はまだ日比谷公会堂ぐらいしかなくてそういう時代にやってた響きっていうのがなかなか興味深い音質で、うん、1階はひどい音なんだけどもう本当にズタ袋みたいなもうゴミ溜めみたいな音なんだけど1階は2階はもう本当にね綺麗な音がして、うん、もうそすぐそこであなたはここにこうやって喋ってるように。あの辺でで聞こえるんですよ世界に一つの響きをして、うん、でそれ僕ショスタコビッチにぴったりだと思ってて、うん、あの響きがそれはある程度ある程度ですけど録音に入ってるんで、うん、道義先生といえばブルックナーの演奏にも定評がありますけれどもブルックナーについてはいかがですか順番逆に話します今度ミューザで夏にブルックナーの9番っていうのをやるその前2年ぐらい前に8番をやりましたで普通ミューザの夏のフェスティバルっていうのは水がブジャーっていう,こうあの宣伝の色がついてる感じで、うん、なんかこう夏の泳ぎに行くような感じで音楽会来てくださいみたいなイメージが強いんですけれど、はいこ,れですね、こういうこういう感じだからねバッハおっさんになって焼けたりしててね<笑>まあ、こういう、まあ、正直なこの時期の音楽会なんだけど、うん、僕はそこで8番をやっっちゃったんですねそしたら意外とお客さんにあのお客さん来てくれたしそれほど男ばっかりじゃなかった、うん、考えても見てくださいよ真夏の音楽会なんだけど来るまでは暑いよ出たら暑いよでも中は涼しいんだよね
だから普通夏のフェスティバルっていうとやっぱりヨーロッパの影響が強くてサルツブルーみたいにちょっと涼しいところ行ってウィーンにはいらんないからとかだからアメリカで言えばボストンにいらんないからタングルトとか、えーっとまあ、ちょっと涼しいところでやるのが夏の音楽祭なんだけど今やこう冷房っていうのがありますから季節感がないのね。うん、そのかなり前に僕は NHK 交響楽団と、えー、の鎌倉で「ブルックナーシリーズ」っていうのを5回続けてやっていてで1番やって7番やって4番やって9番をやって8番をやったんです、うん、でこの9番やった時に、えー、ここの喉のがんやっちゃって、うん、3月から全然。飯も食えない水も飲めない状態でもう俺ダメかなみたいな時期があったなステージ4だとか言われてでもまあ一応一応治ったっていうところで9番で復帰コンサートっていうのをやってでその時も全然体力ないんで1日しか練習がなくてで N 響さんと9番をやったんですけどすごい演奏になっちゃって。で鎌倉のホールって割とこうそんな大きくないんでちょっと NHK ホールでやるのと違う音楽ができて、うん、最近は「読み響」と「ブルックラン」をやれたらいいなということで8番やって今度は9番ミューザーって本当に今関東で一番いい音してるでしょうあそうですかいいと思いますよ、まあ、少なくとも「ブルックラン」みたいな曲をやるには一番いいと思いますね合うんですね、うん、さっっき言ったように、N 教と5曲やりました、うん、それより前には時々大フィルとか強強でかなりやったか録音もしてる新日フィルトも録音が残ってる、うん、ヨーロッパではドレステンのオーケストラとブロックで7番やったりイギリスのオーケストラではリバプールのオーケストラで8番やったりそこそこやってましてでやってたんですけど僕はマーラーが合ってるなと思ってたんですけどある時うちの奥さん玉代っていうんですけど玉代ちゃんが「ねえみちくんあなたのブルックナーいいわよ」ってわけなえ何いやなんかね体とその音楽が無理がないってわけ、うん、その動きと「あそうなのか」って突然自信かなんか持っちゃって<笑>それで。俺ブルックナやるみたいになってでやり始めたんです割とたくさん,んなぜそれまでブルックナをとことこやってたけどあんまり自信なかったかっていうと時系列逆に話してるには理由があって学生の頃僕は同級生で小高忠明君っていうのがいて、うん、大崎茂美っていう学音楽学のやつと連弾でブルックナを「授業の邪魔だ!」ぐらいみんなの前でわーわーわーわー弾いた時代があるんですよでもう彼らを見てるとなんかこう2人でさ「綺麗だいいなこのハーモニーいいな」「タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタで僕もそれ時々弾い,ても弾いたんですけどピアノでやるともうトレモロばっかりでどうにもあんないんだよねでなんかここに鳴ってる音っていうのはなんてことないんだよでも彼らの頭の中にはシンフォニーが聞こえてくるんだろうねうこのレコードかなんかで聞いてるのが俺聞いてないからさピアノでどことこどことことやってるばっかりで<笑>なんだかなとかねでそうは言いながらまあ綺麗なハーモニーとカトリックの教会の中で演奏されているような響きがあるなってことは僕自身は感じていた、うん、だけどミッキーはマーラーの世界とか言われててそこで完全俺はブルックなダメなのね僕の性格にはとか、うん、<笑>思っちゃって植え付けられちゃったのね、うん、それでコンプレックスなんですね<笑>で小高はとってもブルックなをよく振る指揮者だったんですけどまあいいやあいつはブルックなって俺はマーラーやるとかふうに思ってたんで、うん。<笑>それはちょっと長く続いた。そうだったんですね。別にね、恨みには思ってないからね、中。あの<笑><笑>全然思ってないから、あのこれ聞いても悪く思わないで。道吉先生は2024年の12月に引退を発表されていますけれども、はい、なんで引退っておっしゃってるんですか。カラヤンの最後。僕の尊敬するカルロス・クライバーの最後
尊敬していたラファエル・クーベリックの最後アサヒナ先生の最後セルチェルビラケの最後憧れであり尊敬であった人が最後はこう何なるんだよ。クライバーなんかさ僕は練習たくさん見,見せてもらったしお話もしたこともよくあるんだけどまだすごくその非常に生きてた時代を知ってる彼がさ最後のなんか指揮をしてる映像を見たらさなんだかさ自分のかっこよさをそのまま自分で真似してるみたいな全然もう魅力もないし自分のコピーを始めちゃってるわけですね。でカラヤンだってベルリンフィルトいろいろうまくいかなくなったんだけど彼は自分のエゴイズムがものすごく出てきちゃって民主的であろうとするオーケストラと帝王であるカラヤンがぶつかって結局カラヤン負けたわけですよね。でチェルビだけにしても僕が本当に素敵だったと思って指揮者がこんなデブっちゃって。立ち上がれないんだよねそういうの見たくないんだよんで俺そこまでなんで生きると思うわけうで僕は14歳で指揮者になろうと思っていた一つの理由に人生は全部虚偽だ嘘だと思ってみんな嘘の中に生きてやがると思ってみんな格好つけてやがると思って本当の真実っていうのは舞台にしかないとか思って本当に大げさに言えばいいですよアートの中にしかもう真実はない現実は真実を全部殺してるとか思って僕はもう舞台に生きると決めたんでだからおしまいにしたいんですよ舞台ちゃんと幕を下ろしたいんです自分で自分で始めたことだからだからそれがやめなさいって言われるまで待ちたくないという簡単なことどうしてこのタイミングだったんでしょう2024年末幸福からの道っていうあのオペラを書いたんですよ幸福普通の幸福ハッピーからの道っていうのとサレンダー幸福っていうの英語でもアウェイっていうのは離れてっていう言葉とあ道っていうのとくっつけててだから英語で言うと幸福からの道とも取れるしサレンダーから離れてというふうにも全部二重に耳が取れるように書いたんですけど僕の父親と母親の非常にドラマチックな人生をオペラにしたって言ったら簡単すぎるんですけどそれを作ったらもう俺のやることはもう全部終わったなと思ったんですよ。オペラを書くってことは還元楽曲を書くことと比較にならない難しさがあって日本語だからね日本語ってオペラにならないんだよなかなかうまく歌いにくいんだよ一番や,やりやすいのはイタリア語でしょ、まあ、ドイツ語もそこそこだけどやっぱりフレンチなんかオペラ変だしでそういういろんな問題があるんだけど言葉の中に言葉の中にオペラになりにくい部分がたくさんあるんだけどそういうことと戦いながらやってるわけなんだけどすごく僕自身の勉強になった。鏡の逆側から自分をずっと見つめるような意味で僕自身の人生も見つめられたし自分の,その指揮者としての仕事っていうものも作曲をするってことでよくわかるんでね、うん、素晴らしい作曲家がどこが素晴らしいかってことも人に言われるんじゃなくて体感するよねだからやっただけであってこれで僕の評価が落ちたとしても構わないからやる。うん、それは父親に借りがあったんで返したいだけなんですね、うん、僕は彼が死んでから彼が父親じゃないってことを 100% 母親に告白されたっていうその自分が生きてる間父親のことを嫌いだったっていう借りを返したいんですけど死んじゃってるんだから借りなんか返せないんですよだからもう全然意味がない行動なのね本当にただ15年ぐらいかかってっから。うんちちょこちょここやってたからそれ途中で喉のがんになったから今も僕こうガム噛んでないと唾液が出ないんですけどごめんなさいガム噛んでるからくちゃくちゃやってますけどそこですっかり前に書いたことほとんど忘れちゃってさまたやり直すとか3回ぐらい書き直してっからさめちゃくちゃ大変だったんだけどまあそういう衝動が強くあったんですねだからそこで本当だったらこれ終わったら終わればいいんだけど俺は作曲家じゃないんだからって。って小倉に言われて「指揮者としてやるべきことはちゃんと全部やってからやめてください」って言われて「ブラームスの全集全部出そう」とか「日本の作家とも付き合ってから
ゆくべさんのものもちゃんと残そうとか引退までにやりたいことって何かありますか欲望っていうのかな、うん、何を生きてる間にやりたいっていうような意味ではもう何もないですかといって綺麗な景色見てああ見れてよかったなっていうのはありますよそれから例えば今日こういうインタビューをやることになってよかったなとかそういうことは思いますけれどそれがなかったら悔しいなんとかしてあれがやりたかったのにっていうようなことは聞いてないんですよそれは例えばさっき多分僕言ったように45歳の時にマーラーの9番をシカゴシンフォニーオーケストラで振って俺が14歳の時に指揮者になりたいまず25歳ぐらいの時に俺は指揮者になったあ指揮者になっちゃった14歳になったやりたいと思ったことはやれちゃったどうしようってなっていい指揮者になろうともう一度いいの思いで僕は45歳で少なくともシカゴシンフォニーオーケストラで9番を振れる振ってくれってオ,オーケストラに頼まれるだけの指揮者になったってことは十分意識者になったなと思って、これで満足してんですよ。あとは付録。あとはアンコール。でもアンコールってね、危険でね。いい演奏会しててもね、アンコール変なことやっちゃうとね。そればっかり覚えてるんだよね、人って。<笑>で、アンコール良かったわっつって、え、何年も聞いたけど、みたいな。そういうふうになりたくはないなと思ってます。はい。いかがでしたか。このインタビューから、どんなことを感じたのか、ぜひコメント欄で教えてください。私がインタビューを終えて今思うのは井上道義さんの音楽を一回でも多く体験したいということです直近の予定で私が一番注目しているのは7月29日金曜日にフェスタサマーミューザ川崎という音楽祭で読売日本交響楽団とやるハイドンの交響曲第45番告別とブルックナーの交響曲第9番です井上道義マエストロにとって特別なこの2人の作曲家の大定番の交響曲2曲が聴けるだけではなくなんとこの日は特別に演奏前にマエストロによるプレトークも予定されているんですちなみに今回のこのインタビューもフェスタサマーミューザ川崎の皆さんのご協力で実現したんですフェスタサマーミューザ川崎の皆さん本当にありがとうございましたこの動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンで教えてください厳選クラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にをモットーに作曲家や演奏家の紹介や音楽の歴史の解説などクラシックを楽しむ入り口となるような動画を毎週配信していますクラシックに興味が湧いたクラシックにもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をして一緒にクラシックのある生活を楽しみましょうそして来週の動画は井上道義マエストロも愛するクラシック音楽史上最高の天才モーツァルトについてご紹介しますそれではまた次の動画でブラビー